Die volgende type rai wat ons onderzoek is meetkundige rijen. Nou in die rij 4, 8, 16, 32, 64 het ek reeds die eerste verskille onderzoek en hulle is nie constant nie. Daarom is het nie rekenkundige rij nie. Die tweede verskille is ook nie constant nie. Daarom is het nie kwadratiese rij nie. As ons kyk na die termen, 4 vermenigvuldig met 2 is 8. En 8 vermenigvuldig met 2 is 16. 16 vermenigvuldig met 2 is 32 vermenigvuldig met 2 is 64. So ons sien dan dat meetkundige raaie het een constante verhouding. In die algemene vergelijking van meetkundige raaie op jou formuleblad is TNAR tot die N min 1, waarin R die constante verhouding is, wat in hierdie geval 2 was, en waarin A die eerste term is. A is term 1. Omdat 8 gedeeld door 4 2 is, en 16 gedeeld door 8 ook 2 is, kan ons die algemene uitdrukking maak vir meetkundige rijen dat term 2 gedeeld door term 1 gelijk is aan term 3 gedeeld door term 2, en ook gelijk aan term 6 gedeeld door term 5, of enige term gedeeld door die vorige term. Nou, as 1.1 dan vrou bepaal een formule vir die algemene term, omdat ons weet dit is een meetkundige rij, kan ons die algemene formule op die formuleblad A, R tot die N min 1 gebruik. Vir die algemene term beteken hy met die N in he, A die eerste term is dan 4, R die constante verhouding is die 2, en moet daar bly vir algemeen en min 1, en jy kan hom in daar die vorm los. Vraag 1.2, bepaal die waarde van die 12e term, en woord as ons in daar die rij aangaan, in die 12e plek, wat gaan die waarde van daar die term wees? Dat ons reeds bepaal dat die algemene term vir hierdie rij, T1 is 4 mal 2 tot die N min 1. So die waarde van die 12e term, term 12, is 4 mal 2, en dan kan ons 12 in N se plek gaan instel. En dit kan jy makkelijk met jou sakrekenaar bereken, dit is 8192. In die tweede rij, minus 3, 6, minus 12, 24, sien ons dat die tekens van die termen afwissel negatief, positief, negatief, positief. En dan moet ons somme weet, die constante verhouding is negatief. So, minus 3 vermenigvuldig met minus 2 is 6, vermenigvuldig met minus 2 is minus 12, en vermenigvuldig met minus 2 is 24. So, daar het ons een constante verhouding, en ons weet, dat dit een meetkundige rij is. So as hulle vir ons sê, bewys dat die patroon meetkundig is, dan wys ons hoe ons die constante verhouding bereken, en dan maak ons net die opmerking, dat daar een constante verhouding is, en daarom kan ons sê, dit is een meetkundige rij. En daarvoor gaan jy jou tweede punt kry. Vraag 2.2, bepaal die waarde van die 15e term, Ons het nog nie die algemene T1 nie, maar dit is nie noodzakelijk dat jy dit moet bereken nie. Ons kan die T1 vir een meetkundige rij in die algemeen gebruik, A, R tot die N min 1. Die 15e term moet ons bereken, sy waarde, so term 15 is nog onbekend, dit beteken as ons daar aangaan in die 15e plek, wat is die term wat daar staan? A in hierdie geval is minus 3, R die constante verhouding is minus 2 door die 15e term, so 15 in en se plek. En as jy jou sakrekenaar gebruik, sal jy sien die 15e term is minus 49.152. 2.3 vraag dan, wat er term van die patroon is gelijk aan minus 7.6.8? So die patroon gaan aan en ewers in die patroon staan daar het term, minus 7, 6, 8, en die vraag is, wat is die plek van daar die term? So ons kan weer in die algemene formule vir een meetkundige rij, 
T1 is A, R to die N min 1, kan ons in T1 se plek dan die waarde van die term gaan invul. A is die eerste term, minus 3, R is die constante verhouding, minus 2, en wat er term sê vir ons, N is onbekend en ons moet dit bepaal. Nou, moet ons die minus 2 grondtal, wat die onbekende bevat, alleen kry, en as ons minus 7, 6, 8, vir al twee kante deel door minus 3, kry ons 2, 5, 6, is gelijk aan minus 2 door die N min 1. Om uh, exponent onbekende op te los, moet ons die grondtalle aan al twee kante die selfde kry, en minus 2 door die mag 8, dus 2, 5, 6, is minus 2 door die N min 1. Als die grondtalle diezelfde is, kan ons die exponente gelijk stellen aan mekaar, so dan is N min 1 gelijk aan 8, wat N 9 maak, wat beteken term 9, sy waarde is minus 7, 6, 8. By vraag nummer 3, is daar 3 termen, P plus 1, P minus 1, 2, P minus 5, dis die eerste 3 termen van E, meetkundige reeks. So ons kan die, al die eigenskappe van een meetkundige reeks of een meetkundige rij in hierdie geval, ons kom by reekse, kan ons gebruik om vraag 3.1 te beantwoord, bepaal P'se waarde. Nou, omdat het een meetkundige rij is, weet ons dat term 2 gedeeld door term 1 is gelijk aan term 3 gedeeld door term 2. Nou kan ons hulle instel in termen van P. So P minus 1 gedeeld door P plus 1 is gelijk aan term 3, 2 P minus 5 gedeeld door P minus 1. Nou kan ons ook kruis vermenigvuldig om allemaal boe kan die grond te kry. So aan die linkerkant P minus 1 vermenigvuldig met die P minus 1 wat hier onder staan. En aan die rechterkant 2 P minus 5 vermenigvuldig met die p plus 1 wat hier onder staan. As ons dit net uitvermenigvuldig, kry ons p kwadraat minus 2 p plus 1 is 2 p kwadraat plus 2 p minus 5 p is minus 3 p minus 5. Omdat die um, vergelijking kwadraties is, kry ons alles op een kant, 2 p minus p 2p kwadraat minus p kwadraat is p kwadraat, minus 3p plus 2 is minus p, minus 5 minus 1 is minus 6 is gelijk aan 0. Om p op te los, moet ons die 3 term factoriseer, p vermenigvuldig met p is p kwadraat, 3 vermenigvuldig met 2 is 6, die middelterm is minus p, so ons maak die grootste combinatie negatief, die factoren is p minus 3 en p plus 2, is gelijk aan 0, en nou het P2 oplossings, P is gelijk aan 3, of P is gelijk aan minus 2, en al twee die oplossings is geldig. Vraag 3.2 vraag dan, gee die waardes van die drie termen. Nou, drie, drie termen en termen van P is P plus 1, en P minus 1, en 2 P minus 5. En waardes impliseer dat dan meer waardes gaan wees van die drie termen. Nou moet ons sê, as P gelijk is aan 3, gaan die waardes wees 3 plus 1 wat 4 is, en 3 minus 1 wat 2 is, en 2 keer 3 minus 5 wat 1 is. En daar is dan die waardes van die drie termen. Of as P gelijk is aan minus 2. Dan is die waarde is minus 2 plus 1 en minus 2 minus 1 en 2 keer minus 2 minus 5 wat dan minus 2 plus 1 is minus 1 minus 3 en minus 9 gaan wees. So maak seker dat jy die eigenskappe van meetkundige rijen goed ken en die beginsels wat ons daarmee kan associëren om die meetkundige rijen te kan oplossen.